はい。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、まあ、立ちながら、喋りながら、ガム噛みながら、<笑>態度悪く接客業向いてないやつの特徴ってことでね、話していきたいと思います。まあ、あのー、なんつうんですかね、僕結構お店とか歩くの好きで、うん、まあ、もともと市場調査も兼ねてあちこち回ってるんですけど、この人仕事の適性全然向いてないなっていう方を時折見るので、あの、そうっすね。<笑>ちょっとね、あの<笑>、話していきたいと思います。まあ、いろんな仕事あるんでね、正直。そういう人はいろんな他の仕事もあるので、無理せず過ごしていただければなって思いますね。じゃあ行きましょうか。はい。あ、これ書いてないですけど、人見知りですね。まあ、自己肯定感が低い人は、あと声小さい人とかね。<笑>え、声小さこの人とかっていう人は、極力、やめた方がいいかなっていうふうに、疲れちゃうと思うんでね。え、この子、仕事向いてないなっていうのはいるので、あの、転職をおすすめするっていうか、そういう向いてない仕事を自己分析してやらないっていうのが一番大事だと思うんですけど。で、あの、人にやらせないっていうのも大事ですね。僕は、あの、僕は結構プレゼントか人に喋ったりするのが人見知り、まあちっちゃい頃はそうでしたけど、あの、演劇もやってたのもあって、まあ人前で喋ることとかっていうのは慣れてたんですよね。まあ、あとやたら声が大きかったですね。僕はね。よく通る声って言って、えー、野球やってて声出ししてたんで、あの、大声を出すことにすごい慣れてたんですよね。で、今ね、割と騒音問題とかでね、大声を出すってことはなかなかないので、あのー、筋肉不足ではあるんですよね。虚弱とかや,やけに、そうっすね、緊張しいとかね、いうのは、接客業は特に向いていないと思うので、ちょっとねっていうのは多いですね。まあ、その他の仕事はいくらでもあるので。はい。で、向いてないことをやらせないっていうことで話したいと思いますよ。<笑>あのね。あのー、こないだちょうど時計屋さんで見てて、僕の背後をうろちょろしてる人がいて<笑>、逆商売でそれはめちゃくちゃ無礼なことしてんのに、こいつなんだって思って、以前ね、福祉サービスでも利用してて、声かけするときに、あのー、だいたい見えるところで話しかけるとかっていうのはあるんですけど、正面ね、目を、な,なんつうんですかね、えっと、人の目を合わせて話せないとかっていうのは、まあ、福祉系、あの、自閉特性の方なら、まあいいんですけど、まあ、コミュニケーション苦手なら、なら、どういうふうにアプローチしようかっていうのは考えるのはいいんですけど、だなんつうんですかね、互い行動なんですよね。まあ、不快な言動ですよね。迷惑行為ですね。人と目の話せない。とか、じろじろ見るとか、にたにた笑うとか、表情が気持ち悪い人っていうのは接客業はまず無理ですよね。普通、あの、不特定多数とか、お客さんに失礼だったらもうその人来ないし、苦情だしね。なんかこの店員気持ち悪いとか。<笑>とかっていう人は、相当きついですね。あのー、かがん、なんかね、背後に守護霊みたいに立ってくる人っていましたね。ありえないな、こいつって思って。たのは最近見るかな割と、そうだね。あのー、こないだね、黒前さんでもちょっと話した子は、人見知りっぽかったな。この体も細いし、小さいし、ああ、この子、体育会系ちょっと向いてなさそうだなって思ったのが、その子がいたんで、結構ね、あのー、なんつうんですかね。うん。喋ってて、あこの人疲れ、あの、嫌な感じ、怯えているとか、不安とかを随分バリバリ感じたので、あー、この子は今の仕事はちょっと向いてないというか、職場の上司と相性が良くないんじゃないかっていう、大会系はダメだな、この子っていうのは結構いましたね。頭は良さそうなんだけど、この子、自閉っぽいかなっていう、あの、自覚がないタイプっていうのは結構いますね。20代の子が多いかな。あと単純にね、僕はコアモテっていうのがあるかもしれないですね。だいたい、あのー、そうですね
そういう子はいますね。<笑>あの、大丈夫か、こいつっていうのはね。うん。で、やっぱ自分の能力を発揮する上で、接客業ってすごい高度なコミュニケーションなんで、お客様のニーズを聞いたり、寄り添って話しながら、ああ、ゆっくり見ててくださいね、みたいな、そういう一言が言えるかっていうのがすごい大事なんですけど。いらっしゃいませ、ゆっくり見ててくださいとか、時計屋さんだったらね、やっぱあの、ゆっくり見たいですよね。お客さん大体は。で、いろいろ商品知識とかね。あの、ある人はね、暗証できる人はね、このブランドのあれだと、こうでこうでこうでとかね、ご案内できたり、あとは、お気軽にお声かけくださいとかって、まあそういうのはあるんですけど、最近接客業見てて、そうっすね。うん。時計屋さんとかは特にやっぱ商品知識ですね。自分の自社のブランドのことをとにかくよく研究する。で、他社を知るとかっていうのは大事ですね。車とか。まあ、商品知識が浅いうちはね、まだ難しいと思うんですけど。うん、現場出るとね、やっぱ暗記暗証っていうのはすごい大事なんで。そういう意味でも、あのー、接客業はね、扱う単価とか、商材とかにもよるし。株とかは、あのー、人と接する仕事が苦手って人は、まあ、その仕事いっぱいあるし、提案させていただくと、まあ物流倉庫とか倉庫業は利益率いいですよね。B2B とか卸ですよね。みんな余裕ある人多いし。あのー、汗、手足を動いて物をピッキングしたりね。それはあのコミュニケーションってよりは、まあ優先順位とかですけど、まあいろんなありますよね。臨機応変っていうより行動原理とかって言うんですけど、工場のライン工とか向いてる人も、まあ、いるっちゃいますね。なので、割と、そうっすね。その子辞めちゃったって言ってたけど、会ってなかったっぽかったなっていうふうに思いますね。<笑>あの、開けた店舗は苦手とかっていう人もいますね。逆に、金融窓口とか、えっと、場面監目とか、ASD 特性のある子は、あの、1対1のビジネスあの、お客さんと、一対一で話し合うような窓口とか金融とか、そういうプライバシーが守られたところとかって、だと、結構向いてるのかなっていう。すごい疲労しちゃったりね、そういう人とかがいたりするとちょっと大変かなっていうふうに。女の子とか特にね、案外今人見知りで結構シャイな人とか多いのかなっていうふうに、店員さん見てて思いますね。連携が取れる人とかは、結構、なんて言うんですかね。そういうのができたりするんですけど。やっぱ、そうっすね。マクドナルドの人とかはうまいかな。なので、あの、調理とかバックオフィスに配置転換してるとかっていう、そういうやりくりはできると思いますね。あお客様こちらでーすとか。はいって言って、注文が取れて聞けて、入力できて正確にできるっていうのは結構大事だったりするんですけど。やっぱ自分に自信がない性格の方っているので、自己肯定感がちょっと低すぎるかな。失敗しちゃいけないとかね。あと、気真面目な方とかはね、接客業とかは気をつけた方がいいかなっていうふうに思いますね。あの、信頼できる方とか、なんつうのかな。いろいろ体当たりでやってみるのはいいんですけど、まあ自己分析っていうのは大事かな。うんまあ自分これ向いてないなってなんかすごいどーっと疲れるとかっていう方はあのー、クローズドなお店とかねとかっていうのは大事かなうん女の子が多いな今まで見た中だとなんか人見知り<笑>は接客業はとにかく向いてないのであのー、肉体労働が結構ねシャカシャカできたりする人とかね細かい作業とかパッパパッパ作れる人とか、あとね、顔が綺麗な子とか見た目綺麗な人多いから、モデルとか、インフルエンサーとか、あの、自分を電子コンテンツで売るっていうのが向いてる人もいますね。楽ですね。マイペースにできるし、そういういろんな仕事あるのでね、あ、これはできないなって思って、まあ、やってみて理解できるのもいいし、こう人づてに聞いて、自分に落とし込んでお店とか、あの一生懸命勉強ばっかりしてた子に多いね。とかは、そうなんですよね。それは、うん、気をつけた方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ、どっちみちお金が、あの、
、ちょっと社会人とか向いてないなとかって思う人は、結局お金持ちになりたいなら、経営者か投資家しかないので、自分で、自分でビジネス展開するとかね、会社人間になっちゃうので、なので、それは、少しでもお金貯めて、仮想通貨とかでもいいけど、株をとりあえず買って、増やしてみるのがすごい儲かるので、とてもおすすめですね。うん。あ単純にね、実力とかお金の管理とか、あ、お金の管理のプロフェッショナルになる人多いですね。数字とか間違いとか、文章の構成とかすごい強い子は結構向いてますかね。うん。だから人見知りで、自己肯定感ね、あの失敗が怖いとか、怯えビクビクしちゃうとか、今はね、接客業はすごい厳しい世界なんで、商売人じゃない人がやっちゃうと、とっても大変なんですよ、積極業って。お客さんが好きで、お客さんのために、ああ、こういう提案してあげたらどうだろうとかっていうのができるよりは、声かけが自然だったり、人が好きだったり、教えるのが好きだったりする人はね、いいんですけど、緊張しちゃうとかっていうのはね、あの、とっても大変ですので、いろいろと。気をつけていただければな、っていうふうに思いますね。最近多いな。2、3人見るかな。接客業はそもそもね、仕事の中でもいっぱいあるんで、あの、B2B のビジネスとか、えー、不特定多数に売るとかっていうのが苦手で、それ言うなら、あの、提携ワークとかもあるので、まあ YouTube でもいいし、YouTube だったらできるっていう子は結構多いですね。僕もね、人見知りってほどじゃないんですけどね。あのー、自尊心とかっていうのは、言葉声出しとか挨拶の練習とかっていうのは、あの、口を回しとくように訓練しなきゃいけないんですよ。言葉ってメロディーなんでね。僕は演劇とか歌やってたんでこうやって喋るの得意ですけど、腹式呼吸とか、あとリップロールとかタンロールとかって言いますね。ちょっとやってみますね。あ、こんな感じですね。あのー、あとリップロールっていうのは、こういう感じですね。これすると口がよく回るようになるんで、まあ、あとは腹筋とか腹式呼吸っていうのは、仰向けになって簡単にできる方法としては、仰向けになって喋ってみるとよく通る声とか、響く声になりますかね。<笑>そういうのは大事だったりしますね。あとは落ち着く声とか、F 分の1の揺らぎとかっていう声もあるんですけど、緊張しちゃうのが良くないですね。せっかお客さんに対して<笑>、めちゃくちゃ緊張してて、うわ、なんだこいつってなるので<笑>。飲食店、居酒屋とかも今多いかな。スポットワークで向いてない方とかが来るのかな<笑>。あの、僕がこう時計を見てて、状況を簡単に説明すると、えー、時計見てて、ああ、今このぐらい安いんだなーって見てて、あの、鏡にね、があって、しらっと背後にすって守護霊のように映ってね。お前なんだって言うのね<笑>。あの<笑>、あの、自閉症の積極キー型って言うんですけど、だいたい特徴が色白で、あの、目と眉が近くて、現実的でシャイな、シャイっていうか恥ずかしがり屋な人が多いんですけど、まあ、新人さんかなって思いつつ、まあ、心をへし折るわけにもいかないので、ああ、うんってね。で、喋ろうとしたら、すごいもごもごもごもごしてて、あの、うんって思って、なんか薬やってんのかなって、思って、あの、胃熱っていう漢方の状態、胃酸が込み上げてくるような人っていうのがいますね、ストレスで。胃が悪い人とかね。あと、口がカラッカラに乾いてて、あのー、回らない、潤ってないんですよね。乾いてるんですよね、いろいろと。あのー、そうですね。なので今日教えたね、リップロールっていうのと、タンロールね、ってこういうね、あのー、言葉とか対話<笑>、それが一番ですので、タバコとかね、あと酒飲みが多いですね。言い悪くする人は。なので、あのー、筋肉なんでね、筋肉でどうにかなる問題っちゃ問題ですね。人見知り、これはね、自己、日本人はめちゃくちゃ多いですね。まだ10代、20代で若いっちゃいいんですけど、あの、大会系で走って、僕はね、物流とかガテン系とかだったんで、大きい声出さないとわかんないんで、あの、外なんでね、よく通る声でやんないと、体鍛えてないと、できない仕事だったんで
。うん。だあとはね、家でできる、なんつうんだろうな。在宅ワークとかデザインとか、顧客ニーズを答える、考えるとかっていうビジネスは結構あるので、緊張しやすい人とかは、おすすめですかね。薬の副作用でなる人もいるみたいですね。もごもごする、滑舌が悪いとかね。ボキャブラリーがないとか。あの、言葉に詰まるとかって言いますけど、書いてあることは読めるんだけど、そらんじることができないとか、自分の考えがないっていう地平タイプの子とかは、そうかな。本当はね、あの、オフィスワークとか、あの、提携仕事、こういう形が決まってる仕事だったらできるって子は多いみたいですけど、まずは自己分析と自分の能力適性とかね、するといいかなって思いますね。人見知りとか緊張するって人ってなんでだろうと思ったら、まず栄養をしっかりとってないのと、体鍛えてないですよね。お腹だけ出ちゃったり、ちゃんとご飯が食べれなかったり、食べてなかったりとか、なんかなんつうんですかね。まあ、なんか、魅力的な声を作る訓練をしていないっていうのがあるので、まあ、僕の動画見て教え、あの、練習してみるのもいいと思いますね。あとは、ま、天国言葉を言うっていうのが大事ですかね。ありがとうございます。許します。楽しいです。嬉しいです。ついてる、ついてるとか、明るい言葉を言ってると、とても大事だと思いますね。怯えてる子がいるんですよね。<笑>なんかね、失礼があっちゃいけないからみたいな。<笑>そんな、硬い字張ってやる商売じゃないよっていうのを伝えたいですね。そんな緊張しなくていいよっていうのをね。は、そういう人はいますね。はっきり言いますけどね。<笑>まあ一緒に訓練してできればね、練習してるのが一番いいかなって思いますね。あの、もごもごしてるとか緊張、僕は全くそういうのなかったんで、あの、走りまくってましたね。身体能力が高いのと、ADHD の人ってやたら声がでかい、声がでかいじゃなくて、よく通る声とかって言いますね。人の家に届く声っていう、魅力的な声っていうのは僕が演劇やってて声を遠くに届かせる響かせるっていうのを訓練してたのであのボイススクールとかボイトレ行ってみるのもおすすめですねふんふんこんな感じでありがとうございましたあのー、接客業にね今回テーマ立ち返って接客後向いてないやつの特徴について話してもらいましたもちろんね改善してうまくいけば努力すればうまくいく面もあると思うんですけどあの、身体的優位性っていうのがあって、僕みたいに、あとアスリートとか野球やってるのっているじゃないですか。もう、ちょっとやそっとなことじゃね、へこたれないぐらいのど根性がある人とかっていうのはいいんですよ。向いてなくてやっちゃうと、とりあえず、とりあえずバイトやってみたら、なんかもう全く全然壊滅的に<笑>できなくて、コミュ障じゃないのか私はみたいのは、あの、訓練でどうにかなればいいんですけど、どうにもなんない人っているので、こういう人は、あの、そういう人ができるような仕事って必ずあるし、自分で生み出してもいいし、絵を描いてみるでも、人と触れ合うのが苦手で、絵を描いてますっていう人の絵って、すごい美しかったり、価値があるものが作れたりするので、まあ、無理して、こう、適応しないように、あの、過剰適応とかって言うんですけどね、で、抑うつになっちゃったりするのもしょうがないので、あまりに仕事ができなすぎてっていう方は多いですね。最近特に見るようになりましたね、僕の周りだと。なんか、ビクビク怯えてたり、逆にやたら声がでかくなったり。<笑>なんだこいつうるせえなって、あのうるさい声と通りやすい響く声って違うんだよね。<笑>なんだこいつっていうのは、どっかな、あの、割とどこのショップかな、あの、スポーツ用品店とか多かったかな,<笑>なんかね<笑>。声出しね。やたら一人でギャギャ騒いでるみたいな<笑>。あのね<笑>。耳障りな声と聞き心地のいい声っていうのがやっぱり違うので、不平不満とか怒りとかをずっとベラベラ喋ってると、顔もね、悪くなるし、穏やかで諭すように、ああ、なんかこの人の声聞いてたいなっていう、魅力的な声を作るっていうのは、声って作れるんでね。そういうの大事にしてほしいかなって。思いますね。前、クシサービスで、やってくんのいたもんな。なんか、後ろから作業してんのに、後ろから声かけてくるから、うわ、気持ち悪いって思って
、めちゃくちゃ不快な言動で無礼な言動なんですけどね。自閉症の子が多いかな子っていうか、型かなあれは。なんか、ひどかったですね。<笑>あのー、それを言うことをするから人に嫌われたりするので、もっと人を研究した方がいいかなっていうふうには思いますね。あんまりわかんないとまた違うし。うん。そういうことで、まあ向いてないことをやらせないやらないっていうのは、できるできないとかあるのでね。能力について、今回はね、接客業向いてないやつの特徴について話してみました。あのー、まあ声の訓練ですね。もごもごしてる方向けですかね。リップロール、タンロールがおすすめかな。まあ、最後にもう一回一緒にやってみましょうか。結構できない人いるんですよね。あと、タンロールス。あ、今のタンロールですね。ベロを回すっていう運動ですね。あと、唇を動かす、えー、リップロールですね。こんな感じです。そうすると、届く声とか響く声とかになるっていう感じですかね。あと口を大きく開けるとかね。口がちっちゃい人とかはね、結構いるんですけど、それはあんまり関係ないからな。腹式呼吸とか、凝式呼吸とか、まあ、いろいろあるんですけど。うーん。まあ、それは教えられるので僕は。それはいいですけど。リップロールは大事ですね。だ美しいメロディーとかを飛ばすってのは大事だったりしますね。音痴な人ってでもずっと音痴だからな。結構大変だったりするんですけど。ただ、あの、声で作れる、あのー、は、努力でどうにかなるところもあるんですけど。まあ、向いてないなって思って、ささっとやめるっていうのも一番僕大事だと思ってるんで。あの社交的じゃない人が接客してもね、その人が苦しむだけだから、あの、人が苦しむようなことを仕事をさせないっていうのが一番だと思うのでね。うん。練習して教育してどうにかなれば、あの、何も問題はないので、はい、そんな感じで、えー、無理なく、緩やかにね、向いてる、あの、まあね、人生経験豊かな人に、聞くのが一番ですよ成功してる人に、これどうですかあれどうですかっていう能力をね、いろいろ聞いてみるのがいいかなっていうふうに思いますね。成功してる人にの本を読むでもいいし、その人ってやっぱ仕事でいろんなことをしてたりするので、で、あとね、いろんな人を見て仕事をしてるので、あの、向き不向きを的確に助言できる人とかっていうのもいるので、俺は、そういう人の、あの、ちゃんとつく人を見るっていうのは大事かなっていうふうに思いますね。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、要点だけ、リップロール、タンロールして、もごもごしないように<笑>、あのー、訓練っていうかね、練習しておくのがいいと思いますね。あ、バカズだと思いますね、僕は。バカズでどうにもなんない場合は、思い切って違う仕事をするとか、まあ、いくらでも仕事なんかありますからね。あのー、コンピューターとか機械の分解がすごい得意なことだったり、クリーニングとか清掃業とか仕事なんかいくらでもあるのでね。あの、無理にこの仕事しかできないんだっていうふうに思い込まないように、思い詰めないように、よろしくお願いします。ありがとうございました。また次回の動画,動画で会いましょう。僕もお口がトロトロになってきましたね。<笑>それでは、また。ありがとうございました。